皆様こんにちは年収200万円台貯金1000万円の日常です関西の田舎の工場勤務歴4年地方都市の郊外に住む35歳松市一人暮らしの女性のリアルな田舎暮らし1日ルーティーンをご紹介しますでは始めます結婚していた時の名残で朝はそこそこ時間に余裕を持ち出社1時間半くらい前に起きます独り身なので朝ごはんは好きなものを食べます平日でも朝からラーメンを食べることもしばしばあります朝食が済んだらコーヒーと朝活の時間です家で飲むコーヒー、会社用のコーヒー、ハーブティーを一度に作り、最低賃金付近の時給が当たり前、給料の安い地方の田舎暮らしでの出費を抑えます。ご飯の後はいろいろな種類の朝活をします。ふるさと納税で頼んだ干し柿セットが届いたので、この日は朝から干し柿を作りました。田舎では自家製の干し柿を作る人が多く、軒先には干し柿がぶら下がっています。朝活が済んだら急いで身支度をします。通勤服には一切気を使わず、余裕で作業服通勤をします。作業着、ダウンジャケット、1000円の黄色いリュックで完成。これが田舎の工場勤務35歳女性の通勤ダサダサ最低コーディネートです。今日は燃えるゴミの日、原付バイクにゴミ袋を積み込み、この服装で人里にあるゴミステーションまで失踪します。大学生の頃に憧れていた丸の内 OL と全く違う現実に絶句しております。ゴミステーションにゴミを運んだ後は原付で山越えです。社会の底辺工場に向かうためには人里を離れ山越えをする必要があります。都会育ちの人には想像がつかないかもしれませんが、通勤経路には山だけではなく崖や川やため池もあり、うっかりすると原付ごとため池にドボンなので、本当に危険で油断も隙もありません。12月3日、今日この日でこの工場での勤務もちょうど4年。毎日原付で山越え、谷越え、元気に通勤しています。おっと、そんなことは言っていられません。遅刻寸前です。朝活のしすぎで、毎日、毎日、遅刻寸前。会社への忠誠心を図る踏み絵であるタイムカードはこのありさま。会社への忠誠心なんてみじんもありません。この調子なので真面目な人からはキレられ、上司からはいつもすごいと笑われ。苦肉の策で低血圧で朝が苦手だと体調のせいにしていますが、朝活が理由だということなんて絶対に言えません。そんなことをしていると、天罰が下ったのか予想もしなかったことが判明。そのことにつきましては、次回以降の動画でご紹介します。朝の休憩、休憩時間を勝手に延長します。コーヒーと雨の10時のおやつタイムをのんびりと過ごします。正午12時ごろ、初一の昼食。元夫とは職場結婚だったので、周囲の目がとても気になり、料理ができない女だと噂されていたため、がさつな女のイメージを払拭し、家庭的な面をアピールする必要があったので、弁当作りは面倒ですが、毎日愛妻弁当を作ることになっていました。離婚して周囲の目を気にしなくてよくなったので、お弁当は速攻で廃止して、カロリーメイトと社員食堂になりました。
特に田舎では女性は仕事ができても男性の先輩や正社員を何人抜いても昇進・昇給もなく評価もされません。時給単価を上げるため仕事をさっさと終わらせることに能力を注ぎ、時間を作り、人目のない工場のトイレの片隅で、ネットで完結する用事を済ませたり、投資・副業に勤しみます。実はこのチャンネルのほとんどの動画の台本は会社のトイレで書いております。11時の休憩と同様に10分間の休憩時間を20分に延長します。午後6時30分頃、帰宅後すぐに夕食を食べます。結婚していた時は毎日作っていましたが、離婚してからは作り置きを適当に食べて適当に済ましています。夕食終了後は自由時間です。独身は本当に時間があります。家事をほとんどしない夫に疲れて購入した時短家電たちのおかげで、夕食後はほぼ自由時間なので好きなことをして過ごしています。その後、10時頃に入浴し、寝たいタイミングで寝ることにしています。こんな感じで、毎日、ゆるく生き、変化のない日常を繰り返しています。この生活が5日間続いて、土曜日になって、日曜日になることを繰り返しています。35歳、バツイチ女、リアルな田舎暮らし一日はこれで終わり田舎暮らしでよくあることをまとめるとこんな感じです地方移住ブームで田舎暮らしに憧れる方も多いとは思いますが女性の田舎暮らしは本当に大変なことが多いことを知っておいてください都会の方はおしゃれなほっこりとしたスローライフを期待していると思うと思いますが、理想と現実は全く違います。ます本日はご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。